جاوید حسین فضایلی هستم در این مجموعه از ویدیوها به آموزش جاوا اسکریپت میپردازیم یک قیمت در داخل جاوا اسکریپت همیشه از یک نوع خاصی است مثلا میتونه استرینگ باشه یا میتونه نمبر باشه در مجموع هشت نوع دیتا تایپ ساده در جاوا اسکریپت وجود داره قسمی که میبینید ما در داخل یک متحول جاوا اسکریپت هر نوع قیمتی را میتونیم ذخیره بکنیم یا به عبارت دیگه جاوا اسکریپت داینامیکالی تایپد هست و تمام زبان هایی که این گونه ذخیره دیتا را در داخل متحول به شما اجازه میدن به نام داینامیکالی تایپد یاد میشه مثلا در اینجا من یک متحول نیم رو تعریف میکنم قیمت احمد رو داخلش ذخیره میکنیم و بعد همین نیم را داخلش قیمت یک دو سه را ذخیره میکنیم ببینید که هیچ گونه مشکلی وجود نداره برخلاف زبان هایی مثل سی پلاس یا جاوا نوع عددی یا نمبر تایپ میتونه نمایشگر اعداد اینتیجر و اعداد اشره دار یا فلوتینگ پوینت باشد. بعضی قیمت های عددی خاص مثل انفینیتی یا منفی انفینیتی و نات ا نمبر هم در همین دسته از دیتا تایپ نمبر قرار دارند. کلمه انفینیتی نمایشگر همین لایتناهی هست، ماینس انفینیتی هم نمایشگر منفی لایتناهی است. که شما میتونید این نتیجه را از تقسیم بر صفر بعد است بریم مثلا در این قسمت یک تقسیم صفر کرده و نتیجه میشه انفینیتی این مثال ببینید یک تقسیم صفر میکنیم و نتیجه چی هست انفینیتی هست نات نمبر زمانی ای کامپیوتیشنال ایرور نمایش داده میشه که شما یک استرینگ را بخواید تقسیم یک عدد بکنید یا محاسبات شما یک بخشش شامل استرینگ باشد مثلا اگر ما بخوایم که هلو را تقسیم سه بکنم نتیجه که بر ما تولید میکنن نات نمبر هست در داخل جاوا اسکریپت عملی های ریاضیکی سیف هستند اگر یک عدد رو تقسیم صفر بکنید یا استرینگ نان نمریک یا استرینگ غیر عددی را بخواید به عنوان یک نمبر استفاده بکنید در نهایت برای شما یک NAN یا نات ا نمبر را ریترن میکنه و ارور خاصی رو تولید نمیکنه یا فیتال ارور را بر شما تولید نمیکنه یک سری اعداد دیگه هم هستند به نام بیگ اینت البته بعضی از بروزرها این رو سپورت نمیکنن مثلا سفری اگر ما در اینجا به یک عدد کلام رو تعریف کنم مثلا my number عدد کلام باشد دقت کنید در آخر تعریف عدد کلام یک n هم باید نوشته کنید در اینتر کنم به اینجا برای ما ارور میتن اما بعضی از بروزرهای دیگه هم مثل Firefox این رو سپورت میکنم مثلا فرض کنیم این سفر رو باز میکنم بگم google.com رو باز کنیم در قسمت Inspect and Event میریم و در بخش کانسول من این عدد کلان رو تایپ میکنم ببینید که این عدد رو بر ما نوشته میکنم در داخل جاوا اسکریپت استرینگ را باید داخل کوتیشن نوشته میکنید. ممکن است که حالا از شما از دبل کوتیشن یا سینگل کوتیشن استفاده کنید خیلی تفاوتی نمیکنه. اما در ورژن های جدید جاوا اسکریپت شما میتونید از بکتیک هم استفاده کنید. بکتیک این علامت است اگر خوب دقت بکنید. ای را با چی اشتباه نگیرید سینگل یا دبل کوتیشن. اگر شما بکتیک را تایپ بکنید میتونید از یک علامت دلار ساین به همراه دو دانه خاص استفاده کنید و استرینگ خود را هم داخل از این تعریف کنید. خب هم از استرینگ ساده اول یک مثال که قبلا هم رو کار کردیم این میشه مثلا یک استرینگ ساده همو استرینگ را میتونید داخل سینگل کوتیشن هم شما نوشته کنید. و اگر اینمی استرینگ را بخواید تعریف بکنید مثلا استرینگ موتر فرضاً من از بکتیک استفاده میکنم در کیبورد من پهلوی عدد یک است در قسمت سمت چپ um, This is embedded و بعد dollar sign و از متحول name در اینجا استفاده میکنیم و دوباره بکتیک را بسته میکنیم خب من اگر کار را پرینت بکنم This is embedded و بعد اینی متحول احمد در داخل از این string نمایش داده میشه نکته مهم در داخل جاوا اسکریپت دیتا تایپ کاراکتر مثل بعضی زبان‌های دیگه مثل سی یا سی پلاس وجود ندارد 
در داخل جاوا اسکریپت شما میتونید برای نمایش دادن کاراکتر هم از استرینگ استفاده کنید. نوع دیگری که داریم بولیان هست. دیتا تایپ بولیان از دو قیمت ترو و فالس استفاده میکنم. شما میتونید که یک متحول را یا ترو ست بکنید یا فالس. در این مثال نتیجه ارزیابی چهار بزرگ از یک در داخل متحول is greater زخیره میشه. بیم همین رو تایپ کنیم در همینجا is greater چهار بزرگ از یک. خب چهار توان از یک چی هست؟ بزرگ است. باش من اول اینی قسم پایی کنم چهار از یک بزرگ است. درست نتیجه ارزیابی از چی هست؟ true. بخاطر که چهار از یک بزرگ هست بله. و اگر این ما به اینی شکل نوشته بکنم همین نتیجه true داخل is greater زخیره میشه و اگر ما is greater رو بخوایم پرینت بکنم در اینجا میبینید که نتیجه از true هست یک value دیگه در جاوزگیر وجود داره به نام null e value برخلاف زبانهای دیگر فقط نمایش دهنده عزیز که دیتایی که شما در اینجا استفاده کردید برابر با nothing empty یا value unknown هست یعنی این هیچی هست یا خالی هست یا این قیمتش مشخص نیست مثلا در این اینجا ایج را تعریف کردن نه به این مفهوم که ایج قیمتش فعلا مشخص نیست اما در زبان های برنامه نویسی دیگر که object oriented هم هستن این ممکن است به این معنا باشه که خود نل یک رفرنس به نان اگزیستینگ object باشد یعنی به یک object اشاره میکنه که فعلا وجود نداره ولی در آینده قرار است که همون یک object باشد یا ای که به عنوان نل پوینتر شناخته شما. اما در جاوی سکریپت ای به این مفهوم نیست. ولی دیگه ای هم که وجود داره ولی undefined است. undefined یعنی تعریف نشده. به این معنی که این value هنوز assign نشده. مثلا اگر من یک متحول در اینجا تعریف بکنم فرض بکنین نامش رو میمونم fname و semicolon و enter. میبینید ای متحول هیچ چیزی به ای assign نشده. و اگر ما بخوایم که نهایت هزی رو ببینم میبینید برمت چی پرنت میکنه؟ برمت پرنت میکنه undefined به این مفهوم که این value قیمتش هنوز تعریف نشده یا assign نشده است اوبجیک هم یک نوع خاصی از data type در جاوا اسکریپت هست بقیه data type هایی که تا کنون خواندیم به نام primitive data type یا data type های ابتدایی یاد میکنیم اما اوبجیک کمی متفاوت تر است بخاطر از که در اوبجیک شما میتونید مجموعه از دیتا را ذخیره کنید. و همچنین انتیتی های پیجیده تر را. البته اوبجکت در درس های بعدی کابر خواهد کردیم. یک نوع دیتا تایپ دیگه ای که هست دیتا تایپ سیمبل هست. سیمبل به خاطر از استفاده میشه که به اوبجکت خودتان یک یونیک آیدنتیفایر بیتن. یونیک آیدنتیفایر به معنای یک آیدی منحصر به فرد هست. به خاطر از که شما بتونید نوع یک دیتا تایپ چی هست میتونید از اپراتور تایپ آف استفاده کنید. در یک چند تا مثال آورده شدم. مثلا نوع یا type of undefined undefined هست یا مثلا now a صفر number هست یا now a ده n big int هست یا now a true از now a چی هست boolean هست یا now a symbol id از now a چی هست symbol هست یا بطر مثال now a math از now a object هست و یا null در اینجا یک object تعریف شد البته دقت داشته باشید که null یک data type منحصر به فرد خودش هست و نوعش هم آبجکت نیست که این یک اروری هست که در جاوا اسکریپت وجود داره و از قدیم تا حال باقی مانده نوع الرت هم فانکشن هست به خاطر که خود الرت یک نوعی از فانکشن هست